நிர்வாகத்திற்கு <laughs> வளர்ந்து <laughs> <laughs> பொதுவாக பணம் சம்பாதிச்சிருக்கேன் குணம் வேணும் என்ன நீ பணம் சம்பாதிச்சாலும் எனக்கு <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> 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 முப்பதுக்கு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 மனிதர்கள் ஒரு சங்கம் பண்ண வேண்டியது ஒரு தனி மனிதன் பண்ணுவோம் You got a good person. That's why I'm not a good person. 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 I'm
அவங்க நல்ல தீர்வு ஏன்னா எழுத்தாளர் சங்கத்தில் இருக்கும்போது கடுமையாக ஒரு நியாயத்துக்கு அவனுடைய போராடி ஜெயிச்சு வெளியே வந்து அது அவங்க அவங்க தலைவராக போட்டு ஒரு செயற்கையாக போட்டுருக்கும் போது நிறைய சங்கம் சரியாக வர வேண்டும் என்றால் அது தமிழ்நாடு திரைப்பட நிறைய சங்கமாக வர வேண்டும் என்றால் உணர்வு உள்ள தமிழகம் ஐசிஐ எவ்வளவு காலாட்சி தென்னிந்திய திரைப்பட நடிகர் சங்கம் நடிகர் நானும் இருபது வருஷமாக கத்திட்டு இருக்கேன் இவர் காலத்தில் அது நடக்கும் தன்மானம் இல்லை தமிழ் திரைப்பட நடிகர் சங்கம் என்ற மார்பு என்ற நம்பிக்கை இருக்கு வரணும் ஜெயிக்கணும் தயாரிப்பாளர் அத்தனை பேரும் ஊடகங்கள் தயவு செய்யும் இந்த மண் இந்த கலாச்சாரம் இந்த மொழி இதுதான் நம்மளை வாழ வைக்கிறது ஊடகம் பெரிய நம்மளையும் சரி இதற்கு விசுவாசமாக இருந்து அவர்கள் வெற்றி அடைந்து தமிழ்நாடு திரைப்பட நடிகர் சங்கமாக அது வாங்க வேண்டும் நாங்கள் மாத்திரையா தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம்னு எல்லாரும் ஒரு மைய கரும்புள்ளி பத்தியே பேசிட்டு இருந்தாங்க பேரோடு நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் தமிழ்நாடு திரைப்பட நடிகர் சங்கம் ஏன் இதை மாற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப காலமாக நான் போராடிருக்கேன் அதை பற்றி ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்குறாங்க இப்படி ஒருத்தர் பாரதிராஜா அப்படி பேசுகிறாரு அதுக்கு பதில் நான் இந்தியன் படித்தவன் அப்படின்னு சொல்லி நான் படிக்காதவன் நான் படித்தவன் முடியா நீ படிக்காதவன் தான் அந்த மொழியை படித்து மண்ணை படித்து மக்களை படித்து இன்றைக்கி மக்கள் மத்தியில் நான் இருக்கேன்னா மொழியையும் மக்களையும் நேசிச்சுவேன் அதுதான் என் படிப்பு நானே சொல்லியிருக்கேன் அதை பள்ளிக்கூடம் இல்லாத ஊருக்கு பயணம் போகிறேன்னா அங்கே படிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது படிச்சுட்டு வரேன்னு பட்டுப்பட்டது இன்ன வரைக்கும் நான் திருத்தவாக படிச்சிருக்கேன் அதுதான் ஸ்கூல் அதனால் நீ ரொம்ப படித்த பெரிய கருப்பு புள்ளி அதனால் இந்த கருப்பு புள்ளியை எப்படி அகற்றுதுங்கிறது நீங்கள் தான் பண்ணணும் வேறு இடம் இல்லை எனக்கு சொல்கிறது அதனால் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் படிக்காதவன் நான் கை தூக்கிட்டேன் படிக்கல பாமரம் சொல்லிட்டேன் நீ படித்தவன் இவ்வளோ ஊழல் பண்ணிட்டு போயிருக்கே இதை ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் ஜோசியை பற்றி சொன்ன மாதிரி அனுபவம் இல்லாத ஆட்கள உட்கார வைக்காருங்க நம்ம அவதிப்படுவோம்னு ஆனால் அன்னைக்கு நம்ம சொல்லும் பொழுது யார் இப்போ விசால் வந்து அவர் நேரடியாக நம்ம எல்லாரையும் வந்து இந்த படத்தில் சண்டை போட மாதிரி சண்டை போட்டு வந்து உட்காந்துடல அவர் ஓட்டு போட்டதும் சரி நிறைய சங்கத்தை ஓட்டு போட்டதும் சரி நம்ம உறுப்பினர்கள் தான் நம்ம எப்போவுமே ஒரு தலைமையை தேர்ந்தெடுக்கிறது வந்து ரொம்ப யோசிக்கிறோம் அப்புறம் கடைசியாக தப்பாக அவரால் தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் நாட்டுக்கும் சரி நமக்கு சரி அதனால் இந்த முறையாவது சரியான தலைமையை நடிகர் சங்கத்துக்கும் சரி தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு சரி சரியான தலைமையை கொண்டாந்து உட்கார வச்சா தான் இனிமேலாவது இந்த திரையுலகத்தை காப்பாற்ற முடியும் ஏன்னா ஏற்கனவே திரையுலகம் வந்து ரொம்ப பின்னோக்கி ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் பின்னோக்கி போன மாதிரி ஆயிடுச்சு எந்த இடத்துலையும் எந்த தயாரிப்பாளர் லாபம் சம்பாதிக்கல எல்லாருக்கும் ஒரு நஷ்டம் ஏற்பட்டு இருக்கு அதை வந்து யோசிச்சு கொஞ்சம் முன்னு முன் முற்போக்கு சிந்தனை உள்ளவர்கள்லாம் இங்கே உட்காரணும் எல்லாமே வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆபத்து 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 நடக்கிறோம் அதை விட்டுட்டு இப்பவே இது வரப்போகுதுன்னா இதை எப்படி நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு பயன்படுத்தலாம் கியூ பொண்ணு வருது அப்படின்னா இதனால நமக்கு என்ன லாபம் நம்ம எப்படி அதை பயன்படுத்திக்கலாம்னு யோசிச்சு இருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு கியூ கார் எடுத்த போய் நம்ம நிப்பாட்டி அவளுக்கு எதுக்கு வேலை எடுத்த போய் வேண்டிய அவசியம் தான் இருக்காரு ஆனா நம்ம தயாரிப்பாளர்கள் எவ்வளவு பெரிய தயாரிப்பாளர் இந்த சங்கம் இது இந்த இடத்துல ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு அனுபவம் இல்லாத ஒருத்தர் வந்து உட்கார்ந்ததுனால இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையை நம்ம சந்திச்சிட்டோம் இனிமேலும் அது நடக்கக்கூடாது நல்ல தலைவர்களை நல்ல தயாரிப்பாளர்களை அதற்கான பதவிக்குன்னு ஒரு அந்தஸ்து இருக்கு அதை உட்காருறதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கு அங்கே ஒரு சிந்தனை வேணும் சிந்தனை இல்லாதவங்களை உட்கார வச்சோம்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப கஷ்டப்பட்டு உட்காந்துருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வருஷமும் இருநூறு பூ தயாரிப்பாளர்கள் வராங்க அந்த இருநூறு பூ தயாரிப்பாளர்களும் நஷ்டப்படுறாங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு போறாங்க எல்லாத்தையும் இழக்கிறாங்க அப்புறம் எதுக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கம் அந்த ஒரு பத்து பேர் பத்து நடிகர்கள் பத்து தயாரிப்பாளர்கள் மட்டும் காப்பாற்றுறதுக்கு சங்கம் கிடையாது ஸோ எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் ஜெயிக்கணும் எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் முதலீடு பண்ண பணத்தை திரும்ப எடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே தலைமையில் உட்காரக்கூடிய ஆள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்களா இருக்கணும் எல்லா சிந்தி எல்லாருக்கும் பொதுவாக சிந்திக்கிறவங்களா இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர் தான் எங்களுக்கு வேணும் அது அடுத்த முறை கண்டிப்பாக நடக்கும் அதுக்கான வாய்ப்பு வந்து எங்கள் அப்பா உருவாக்கி கொடுக்கணும் நீங்க இருக்கும்போது இதை தயவு செய்து செஞ்சிருங்க ஏன்னா இங்க நாங்க சினிமா நம்பி வந்து சினிமா தவிர வரணும் தெரியாது அப்பாவே வரணும் அவர் தான் சூழ்ச்சியை கொண்டு போய் டேரக்டர் சங்கத்தை உட்கார வச்சுட்டாங்க இல்ல இல்ல நீங்க டேரக்டர் சங்கத்தை உட்கார வேணாம் டேரக்டர் சங்கத்தை நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க வந்து தயவு செஞ்சு டிரைவர் சங்கத்தை உட்காருங்க அது செல்லாது ஏப்பா நீ சும்மா இருப்பா ஏற்கனவே ரெண்டு முன்னாடி கட்டுவேன் பட்ட பாடு தெரியும் இல்ல உங்களுக்கு தய
நடிகர்களா <laughs> உறுப்பினர் <laughs> <laughs> ஒரு கோரிக்கை கொடுக்குறாங்க அத வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஒரு பதில் கூட கிடைக்காத தயார் பிரசங்க நான் வந்து தலைப்பு சம்பந்தமா கொடுத்தேன் தலைப்பு வந்து என்னன்னா நம்ம இங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வைக்கிறோம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்ச தலைப்பு வந்து ஒரு மாசத்துல டிவி சீரியல் வச்சிருக்காங்க அப்ப இந்த திரைப்படத்திற்கான வேல்யூ என்ன ஆகுறது அதுக்கான ஒரு மனு கொடுத்து அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணல அதுக்கு பதில் கூட அனுப்பல அந்த நிர்வாகம் அவ்வளவு கேடுகட்ட நிர்வாகமா அது இருந்தது அதனால இப்ப இனிமேல் இருக்க முடியாது வந்தால் விட மாட்டேன் கண்டிப்பா போராடுவோம் திருப்பி அவங்க யாரா தலைவர் நின்னாலே கண்டிப்பா ஒரு போராட்டம் இருக்கு அது நிக்க வேண்டாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் அவங்க பாராட்டி நடிகர்கள் <laughs> <laughs> நன்றி <laughs> 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 தயாரிப்பாளர்கள் <laughs> ஆனா இப்படி யாருகிட்டயும் போய் டொனேஷன் கேட்டோ இல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தியோ ஏதோ ஒரு வசூல் பண்ணியோ நாங்க யாருகிட்டயும் கை இப்படி கொண்டு போகல அந்த சூழ்நிலையில நாங்க இப்படி இருந்த கைய இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காருன்னு சொன்னா அது உண்மையிலே நாங்க அந்த அயோக்கியா புகழ் விஷால் அவர்களை பாராட்டி தெரியும் காரணம் ஏன்னா இந்த சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா எப்படி இருந்த ஒரு சங்கத்தை இப்படி கொண்டு வந்தாரு உண்மையிலே நாங்க நினைச்சோம் ஒரு அதான் சொல்லுவாங்க ஒரு அமைப்புல ஒரு பொறுப்புல இருந்து இன்னொரு அமைப்புக்கு வந்து ஒரு பதவிக்கு தலைவருக்கு வராருன்னு சொல்லும் போது அது ரெண்டு இடத்துல அதாவது கான்ஃபிளிக்ட் அந்த சங்கம் வேற இந்த சங்கம் வேற இருக்கும் போது தார்மீக அடிப்படையில வந்து வரக்கூடாது கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லுவாங்க அது ஒரு இன்னொரு அமைப்புல ஒரு பொறுப்புல இருந்து இவ்வளவு வேகமா வராரு நினைச்சு கூட நாங்க நினைச்ச உண்மையிலேயே இந்த சங்கத்துக்கு ஒரு வேலை ஏதாவது பெரிய நிதி திரட்டு கொடுக்க போறாரா இல்ல அவரே கூட ஒரு படம் வந்து சங்கத்துக்கு பண்ணி ஃப்ரீயா வந்து அந்த படத்தை மொத்தம் கண்டிப்பா <laughs> 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 சன்டிவில் அவ்வளவு பேசியிருக்கேன் இவ்வளவு பேசியிருக்கேன் கடைசியில் பார்த்தா இப்ப கேள்விப்பட்டு ராஜா சாருக்கு ஒரு கோடி
அவர் அவர் பாடின பாட்டே பாடிட்டு இருக்க என் புத்தமா நீ புத்தமான்னு சொல்லி அவருக்கே வந்து ஏண்டா இந்த பசங்களை போய் பண்ணோம் நல்ல பேரும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து இப்படி பல சாதனைகள் சொல்லலாம் விஷால் வந்து முதல்ல வந்த உடனே ஏப்ரல்ல எலெக்ஷன் நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்றாரு ஆகஸ்ட்லயே நான் ஏதாவது நான் சொன்னது நிறைவேற்ற முடியலன்னு சொன்னா கியூபு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொண்டு வரேன்னாரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா ஏதாவது செய்ய முடியலன்னு சொன்னா இதை பார்த்து ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் பாக்கெட்ல வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி ஒருவேளை அந்த ஷர்ட்டு லாண்டரிக்கு போட்டாரா என்ன தெரியும் அதுல அந்த இது வரல என்ன ஆச்சு ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் கடைசியா கேட்கும் போது நான் எதுவுமே செய்யல சொன்னா செய்ய முடியல செய்ய முடியல அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன செயல்படுத்த விடல இவங்க அதனால ஒன்னும் எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்குமான்னு கேட்டாரு ஐயா நீ இதோட முடிச்சுக்கோ அது நாங்க செய்யல அரசாங்கமே வந்து ஒரு ஆர்வோ வந்து இன்னைக்கு ஆர்வோ ரிஜிஸ்டார் வந்து சங்கத்தை பூட்டி இன்னைக்கு வந்து கணக்குகள் பார்த்து உறுப்பினர்கள் பட்டியல் வந்து இப்ப சரி பார்க்கிறாரு சொன்னா இது வரல திரை உலகத்துல எந்த சங்கத்துக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு கேவலம் நடந்தது கிடையாது இது உண்மையில வைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு ரிஜிஸ்டார் வந்து இன்னைக்கு உட்கார்ந்துகிட்டு நமக்கு எல்லாம் வந்து உறுப்பினர்கள் பட்டியல் பாக்குறாரு கணக்கு பாக்குறாருன்னு சொன்னா இதுல வந்து இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு என்னடா ஐயா விஷால் அவர்களுடைய புண்ணியம்தான் அது பட் இது வந்து சினிமாவில் எந்த சங்கத்துக்குமே இது வரல இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்தது இல்லை ஆகையால எந்த ஒரு சூழ்நிலையில இந்த கஷ்டத்துல ஏதோ ஒரு மனிதன் நான் சொன்னா அறம் செய்ய விரும்ப கையில காசு இல்லைன்னா கூட அறம் செய்ய விரும்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இந்த சூழ்நிலையில வந்து உண்மையிலே ஐசர் கணேசன் யாரா இருந்தாலும் சரி ஆனா உண்மையிலே வந்து ஐசர் கணேசனுடைய கணேசன்றது வந்து அவங்க ஐசரி கணேசன் அவர் ஐசரிக்கே வந்து கணேசனுடைய அப்பா தான் ஐசரி அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து வளர்ந்துருக்காருன்னு சொன்னா அவருக்கு தர்ம கொண்டு காலேஜ் காலேஜ்லயும் அப்படிதான் இங்க மட்டும் இல்ல நம்ம ஏதோ இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை செய்த பெருசு இல்ல பல யாருக்கும் தெரியாம பல நன்மைகள் வந்து பண்ணிட்டே இருக்க சைலண்டா வந்து உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மா உண்மையில அவர் வந்து இங்க வந்து நமக்கு செய்யறாருன்னு சொன்னா இந்த எலெக்ஷனுக்காக செய்யறாரு மட்டும் சத்தியமா நினைக்காது இங்க எலெக்ஷனுக்கு அப்புறமும் சரி எப்ப வேணுமானாலும் எந்த உதவி வேணுமானாலும் நம்ம நேரடியா போய் கேட்கலாம் கேட்டாலும் நிச்சயம் செய்யக்கூடிய ஒரு மனசுள்ள ஒரு நல்ல மனிதன் வந்து இன்னைக்கு செயலாளராக அங்க வந்து வந்திருக்காரு சொன்னா இது வந்து யாருடைய பிளான் கிடையாது சடனா நடந்தது என்ன கேட்டா இது வந்து கடவுளுடைய சித்தம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கடைசியில போட்டி இல்லாம அங்கேயும் இதே மாதிரி நிலைமை வருமான்னு நினைக்கும் போது ஒரு குரூப் இறங்குறாங்க சத்தியமா அது கடவுளுடைய சித்தம் தான் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு வந்து உண்மையில பாராட்ட நான் கடமைப்பட்டு இருக்கேன் நிச்சயமா அவரு ஜெயிக்கிறாரு நம்ம எல்லாம் துணையா இருக்கிறேன் கூறிக்கொண்டு தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பாக்குறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க